En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Le damos gracias al Señor por haber nacido de la Santísima Virgen María y haber instituido los sacramentos, habernos dejado a la Iglesia el gran sacramento de Cristo y de la Santísima Trinidad, para que reunidos en su nombre celebremos el memorial perpetuo de su pasión gloriosa muerte y resurrección. Y le damos las gracias por estar aquí los peregrinos de la parroquia de San Juan Bautista de Carballo, de Santiago de Compostela con, con su párroco, con José y al Padre Francisco de Alicante con un grupo de feligreses y de la parroquia de, de la Nava de Santiago, Cordovilla de Lácara, Aljucén y Carmonita y a todos los que nos reunimos como hermanos en la Santa Misa. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú, Señor, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la, la verdad que ilumina el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo que lo llena de paz y de alegría. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora del Rosario, de Fátima, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, no te afliges por el muchacho y la criada, haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien contiene tu descendencia, pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo, «No puedo ver morir al niño». Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios 
llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Aleluya, aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos... ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó, acantilada bajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. A la Santa Misa llegamos porque el Señor nos ha preparado ardientemente a sus discípulos la mesa de su palabra y de su cuerpo y de su sangre. La misa es el alma de la Iglesia, es nuestra alma. Es de donde nosotros hemos nacido y a donde nos llama constantemente el amor de Dios. Y a la misa venimos a responder al amor de Dios, agradecidos, a darle gracias. Venimos a este santuario que la Virgen Santísima eligió 
para hacerse presente a los tres niños, a los tres pastorcitos, a Francisco, Jacinta y Lucía. Y venimos porque el Señor nos ha dado el don de la fe y podemos reconocer en los signos y en el testimonio de los tres niños el amor de la Virgen a la Iglesia y al mundo e invita a, lo, a todos los creyentes a través de los tres niños a que oremos, a que recemos. El Santo Rosario, en el que contemplamos la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de la Virgen, para que continuemos de esa manera, por medio de la oración, la misión que Cristo nos ha encomendado. Trabajar por la salud de todo el que sufre cualquier clase de mal y expulsar de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, cualquier espíritu que nos esté haciendo daño. El poder de Cristo de expulsar demonios se lo ha dado a la Iglesia y la Iglesia lo ejerce en la predicación, en los sacramentos, en la oración, cuando nos acercamos a ellos con fe. Y la liberación del pecado y de la muerte que nuestro Señor Jesucristo ha traído al mundo es causa de alegría y de regocijo para el que cree, para los que tienen intereses, sea del tipo que sea, intereses egoístas, puede ser causa de rechazo, como hemos escuchado en el Evangelio, que no suceda eso entre nosotros, que no tengamos intereses que nos impidan recibir el Evangelio de Jesús, la buena nueva de Jesús. Pues le damos gracias al Señor por estar aquí. Venimos ante ti, eh, Virgen María, para que le presentes a tu Hijo nuestras lágrimas, nuestra acción de gracias, nuestras peticiones de perdón y también nuestras peticiones de auxilio por los enfermos, por los niños enfermos, por las madres enfermas, por los que más lo necesiten. Te lo pedimos a ti, Madre por intercesión de San José, tu esposo, de los ángeles y de los santos. Especialmente por los más necesitados de tu divina misericordia. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios Padre, que ha querido asociar a la misión de su Hijo a la Virgen María, como corredentora y madre de los apóstoles. Y digámosle, escúchanos, Señor, por intercesión de María. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por la Iglesia, para que viva siempre el sí de María, a la palabra de Dios, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por las vocaciones y los que aspiran al apostolado, para que en las dificultades se sientan siempre asistidos por María, como Juan al pie de la cruz, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por todos aquellos que trabajan al servicio del Evangelio, para que se llenen del Espíritu Santo, como los apóstolos reunidos en el cenáculo en oración con María, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por todas las mujeres asociadas a la misión sacerdotal, para que desplieguen en la Iglesia nuevas posibilidades de evangelización y santificación 
a ejemplo de María, asociada a la misión de Cristo, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por los que sufren, por los marginados, por los pobres de pan y de verdad, para que llegue a ellos el mensaje de la salvación y vean en María, reina elevada al cielo y glorificada, un signo de esperanza cierta, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por el mundo entero, para que por intercesión de María, reina de los apóstoles, se apresure en todas las culturas la instauración del reino de Cristo, Maestro, camino, verdad y vida, oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por la paz en todo el mundo, especialmente en Ucrania. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, nuestra humilde oración que te presentamos por medio de la Purísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nuestra Madre y Reina, mediadora de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la bici y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, encima de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cinta, la cinta. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Pero tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, 
esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los enfermos, de todas las intenciones que tenemos hoy al altar ante María, nuestra Madre del Rosario de Fátima. Y así con ella, su esposo San José, los apóstoles, los santos niños, Jacinta, Francisco, la Venerable Lucía, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y de la Virgen María, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. 
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú ya el reino, y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. El cuerpo y la sangre. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor no, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bienaventurado el vientre de María la Virgen que llevó al Hijo del Eterno Padre. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Cantemos a la Virgen Santísima. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Espes Nostra Salve, A Yeah. Hey.